हेलो गाइस अब यू कैसे आप सब लोग माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेडिजी केमिस्ट्री चैनल सो गाइस फिर से टेन अल्टीमेट क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर आ गया हूं जो आप लोगों को आईआईटी आई टी नीट एग्जाम में काफी ज्यादा मदद करेंगे इसके पहले तक मैं ओवरऑल 16 वीडियोस बना चुका हूं यानी कि 160 क्वेश्चन के करीब मैं सोल्व कर चुका हूं और अगर अभी तक भी आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वहां पर लिंक गिवन है जिसको आप क्लिक करके वो सारी वीडियोस देख सकते हैं इस बार जो चैप्टर मैंने चूज किया है वो है पोलीमर्स बहुत ही सिंपल चैप्टर है जिसमें से सीधा क्वेश्चन आता है और आपको सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना है और चार मार्क गेन कर लेने मे बी फोर मार्क्स से ज्यादा आ जाए तो दस जो क्वेश्चन हम लोग करने हैं उसमें नाइन्थ नंबर क्वेश्चन जो है वो मेरा चॉइस है मेरा फेवरेट क्वेश्चन है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विद टू और थ्री इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पहली इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट तो ये है गाइस कि अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दी चैनल बिकॉज ऐसे अल्टीमेट वीडियो में डेली अपलोड कर रहा हूं और आपसे कोई वीडियो मिस नहीं हो जाए उसके लिए बेल लाइकन के बटन को जरूर दबाए दूसरी इंफॉर्मेशन ये है आपके लिए कि अगर अभी भी आप कोई थियोरिटिकल पोर्शन देखना चाहते हैं केमिस्ट्री के लेक्चर देखना चाहते हैं तो अन अकेडमी ऐप पर मेरे सारे लेक्चर अवेलेबल हैं सो so, ये इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग ऐप है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से या फिर आई एस एप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे आपको सर्च इंजन दिखाई देगा वहां पर आपको अरविंद अरोड़ा लिख देना है जैसे आप अरविंद अरोड़ा लिखेंगे ऐसे आप पेज आप लोगों को दिखाई देगा जिस पर फॉलो कर लेना आपको राइट हैंड साइड में फॉलो का बटन दिया होगा वहां पर ऑलरेडी नाइन कोर्सेज अवेलेबल है मेरे यानी कि वहां पर 120 सौ बीस वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ सो so, ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही ऑसम प्लेटफॉर्म है ये यूट्यूब से थोड़ा अलग है जैसा यूट्यूब में वीडियोज मिलते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है सो so, ये थी मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन चलिए पहला सवाल ले लेते हैं पॉलीमर से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखिए पहला सवाल आपसे ये कहता है और सबसे खास बात इस बार मैंने सारे ईयर्स को मेंशन कर दिया है जेई टू थाउजेंड जेई मेन्स टू थाउजेंड थर्टीन का ये क्वेश्चन है क्या कहता है आपसे इन बूना एस द सिंबल ऑफ बू स्टैंड फोर एक सिंपल सा सवाल पूछा देखिए जेई मेन्स टू थाउजेंड थर्टीन का क्वेश्चन है सो so, बूना एस में जो बू है बेसिकली वो बूटा डाई इन से ब्यूटा डाई इन से स्टैंड करता है इन को स्टैंड करता है तो इसका आंसर क्या होगा डी वॉट इज ब्यूटा डाई इन एक्चुअल में वो ये होता है वन थ्री ब्यूटा डाई इन सो वन थ्री ब्यूटा इन का फॉर्मूला क्या होता है वो ये फॉर्मूला है आपके सामने लिखा है वन और थर्ड फर्स्ट और थर्ड पोजिशन पे आपको डबल बॉन्ड दिखाई देता है सो so, यहाँ पर दो डबल बॉन्ड है और साथ में एक और चीज आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ यहाँ पर जो एस सिंबल है वो स्टाइरिन के लिए और स्टाइरिन का फॉर्मूला होता है ये बेंजीन रिंग पे आपके पास इस तरह से सी एस डबल बोन्ड सी एस टू ग्रुप लगा होता है सो so, यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नॉलेजेबल क्वेश्चन है इसको रिपीट भी करेंगे सेकंड क्वेश्चन देखिए अगला सवाल है जे मीन्स टू का क्वेश्चन है देखिए जरा ध्यान से विच पॉलिमर इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट पेंट एंड लिकर्स सो लेकर्स सो फाइनली इसका आंसर क्या है तो जरा ध्यान से इसको देखिए एक्चुअल में इसका आंसर है ग्लिप्टल इसका आंसर बनेगा बी अब बाकी कहा यूज होते हैं तो उसका मैंने आंसर हिंट में दे दिया है जरा ध्यान से उसको देखिए बैकेलाइट एक्चुअली यूज होता है पेन्स में और बैरल्स में कॉम्स में ये जो ग्लिप्टल है बेसिकली वो पेंट और लेकर्स में यूज होता है इसके अलावा जो पोलीप्रोपाइन है पोलीप्रोपीन जो दिया है ऑप्शन सी में वो बैग्स में रॉप्स में और स्ट्रॉन्ग पाइप्स को बनाने में यूज होता है और पीवीसी एक्चुअली में रेन कोट वगैरह बनाने में यूज होता है लेदर कोट वगैरह बनाने में यूज होता है अभी जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बड़े ध्यान से उसको करिएगा जैसे वो क्वेश्चन आपको दिखे वीडियो पोज करके उसका आंसर पहले खुद से ढूंढिएगा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जे मीन्स ऑनलाइन टू का क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन पढ़ लो हिंट बाद में देखना और अपना ऑप्शन लॉक कर लो ताकि आपको मालूम पड़ता रहे कि आपके आंसर सही है या गलत अभी क्या अभी पोज करो अपना आंसर चॉइस करो उसके बाद मेरा हिंट सुनना चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं कहता है गिवन गिवन द पॉलीमर्स आपको पॉलीमर्स गिवन है नाइलोन सिक्स सिक्स बुना एस और पॉलीथीन कहता है अरेंज दीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंटर मोलिकुल फोर्स इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है आपको सबको पता है आपने अपना आंसर निकाल लिया चलो मेरा आंसर सुनिए अब ठीक है पोज कर लिया ओके ना पॉलीथीन सबसे ज्यादा हल्की होती है तो सबसे पहले तो सी आंसर सबसे लास्ट में आएगा तो आप ऑप्शन में चेक कर लो कहां पे सी सबसे लास्ट में सबसे लास्ट में एक सी ये रहा यहां पर नहीं है तो ये आंसर नहीं है यहां पर भी सी दिखाई दे रहा है डी ऑप्शन में लेकिन यहां नहीं है सो so, इसका मतलब या तो आंसर होगा ए या फिर आंसर होगा हमारे पास डी सो so, उसके बाद देखिए नाइलोन सिक्स सिक्स नाइलोन सिक्स सिक्स में तो गाइज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो ये आएगा सबसे ऊपर तो यहाँ पर सबसे ऊपर ए दे रखा है इसमें
ये ए आई ट्रिपल ई टू थाउजेंड ट्वेल्व का क्वेश्चन है वीडियो को पोस्ट करो अपना आंसर लॉक कर लो और अगर अपने आपने अपना आंसर लॉक कर लिया ऐसे सवाल बहुत आते हैं तो आप जरा ध्यान से इसको देखिए इसका आंसर है क्या पूछता है आपसे कि बूना एंड सिंथेटिक रबर इज को पॉलीमर ऑफ इज अ को पॉलीमर ऑफ यहां पर आपको बेसिकली ये बताना है कि बूना एन किससे बनता है तो बूना मतलब ब्यूटाडाइन तो फिक्स हो गया तो वन थ्री ब्यूटाडाइन तो हो गई एन मतलब अक्रीलो नाइट्राइड यानी कि ये देखिए वन थ्री ब्यूटाडाइन यहां पर फॉर्मूला लिखा हुआ है यहां पर ठीक है और साथ में अक्रीलो नाइट्राइल सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और सी एन ये देखो अक्रीलो नाइट्राइल इसी वजह से यहां पर एन लगा हुआ है इसलिए इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर देखिए ये तो रहा अक्रीलो नाइट्राइल और यहां पर ये रहा बूना सो so फाइनली आंसर हो गया इसका सी तो ये काफी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बड़े ध्यान से इसको चेक करते रहो लास्ट में रिवीजन फिर से फटाफट फड़, से रिवीजन भी कराऊंगा इसको बड़े ध्यान से देखते रहिएगा अगला सवाल क्वेश्चन पढ़ना है अपना दिमाग लगाना है उसके बाद फिर आपको आंसर चेक करना है ए आई ट्रिपली टू थाउजेंड टेल को इलेवन का क्वेश्चन है बेसिकली विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ बायो डिग्रेडेबल पॉलीमर ऐसे पॉलीमर जो बायो डिग्रेडेबल होते हैं मतलब अपने आप से वनिश हो जाते हैं नेचुरली सो so, इसका आंसर पीएसबीबी सबसे फेमस आंसर है डी आई होप आपने ये आंसर पहचान लिया होगा पॉलीथीन बायो डिग्रेडेबल नहीं होती है पीवीसी भी नहीं होता है बैकेलाइट भी नहीं होती है आप कंगा फेंक दो वो नेचुरली डिग्रेडेड नहीं हो डिग्रेडेबल नहीं होता है सो so, इसका आंसर है पी और इसके लिए हिंट के तौर पर आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए पीएचबीबी का फुल फॉर्म दिया हुआ है पोली हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वलरेट देखिए इतना बड़ा तो नाम है पीएचबीबी का बहुत इंपॉर्टेंट है पोली हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वलरेट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको काम देगा और एक्चुअल में इसमें किसकी यूनिट यूज होती है इसकी जरा ध्यान से इसको देखो थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड की यूनिट यूज होती है तीन नंबर पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और ये इसको बोलते क्या है थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड इसकी यूनिट यूज होती है तो देखो आपको साथ साथ क्वेश्चन करते करते नॉलेज भी मिल रही है ये मेरी तरफ से क्वेश्चन हुआ Uh, अब चलते हैं अगले सवाल पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन पढ़ना है आपको आंसर पहले देना है खुद से ठीक है अगला सवाल ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ए आई ट्रिपली टू थाउजेंड सेवन का क्वेश्चन है गाइस ए आई ट्रिपली टू थाउजेंड सेवन कहता है दी पॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज यहां पर ऐसा कौन सा पॉलीमर है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एक्चुअल में थोड़ी देर पहले मैंने इसका आंसर आपको दिया था बट फिर भी बता देता हूँ पोज करो अपना आंसर दो कौन सा होता है नेचुरल रबर टेफलोन नाइलोन सिक्स सिक्स पॉलिस्टर ठीक है पोलिस्टाइरिन सो फाइनली अब इसका आंसर है सी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन में मैंने बोला भी था ध्यान से सुन रहे हो तो इसका आंसर अपना मालूम पड़ जाएगा और एक्चुअल में नीचे स्ट्रक्चर दिया हुआ है एक्चुअल में नाइलोन सिक्स सिक्स में ऐसा क्यों होता है जरा ध्यान से इसको देखिए नाइलोन सिक्स सिक्स में बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एक्चुअल में ये नाइलोन सिक्स सिक्स का एक यूनिट हुआ और ये नाइलोन सिक्स सिक्स का दूसरा यूनिट हुआ और देखिए एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पर नाइलोन सिक्स सिक्स किससे बनता है इसके बारे में डिटेल में नीचे क्वेश्चन आएगा बट यहां पर देखो ये जो सीओ ग्रुप दिखाई दे रहा है एक यूनिट का और यहाँ पर एनएच ग्रुप दूसरे यूनिट का इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर क्या होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं नाइलोन सिक्स सिक्स अकेला आंसर है जिसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं अगले सवाल पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए आई ट्रिपी का क्वेश्चन है सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो और अपना आंसर लोक कर लो ये चार ऑप्शन है आपका आंसर क्या है जरा चेक कर लो ए बी सी डी सब पूछता है विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोपोलीमर सबसे पहले तो जिसको कोपोलीमर पता नहीं है आप आंसर नहीं कर पाओगे ऐसा पॉलीमर और वी कैन से ऐसा पॉलीमर जिसमें एक से ज्यादा मोनोमर एड होते हैं और फिर वो पॉलीमर बनता है उसको को पॉलीमर कहते हैं ठीक है सो so, यहां पर देखिए क्या इसका आंसर हो सकता है तो देखिए बूना एस इसका आंसर डायरेक्टली आपको आना चाहिए वैसा क्यों क्योंकि बूना एस में ब्यूटाडाइन यूज होता है एस का मतलब स्टाइरिन तो दो यूनिट हो गए तो ये को पॉलीमर है वन थ्री ब्यूटाडाइन इसके बारे में थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं और स्टाइरिन ये ऐसे दो अलग अलग को अलग अलग मोनोमर है जिनको जोड़ के आप क्या बनाते हो बेसिकली बूना एस को बनाते हो So, इसका मतलब इसका आंसर हो गया अभी तो टेफलोन क्यों नहीं है क्योंकि टेफलोन सिर्फ एक ही मोनोमर से बनता है और उसका फॉर्मुला यहां पर गिवन है जरा नॉलेज के लिए आप यहां पर देख लो टेफलोन बनता है टेट्रा फ्लोरो इथीन से सो so, ये तो टेफलोन तो आंसर नहीं हो सकता पीवीसी देखिए किससे बनता है आप पीवी को पीवीसी को चेक करो पीवीसी बनता है विनाइल क्लोराइड से ये बड़ा कॉमन मोनोमर है इससे बनता है विनाइल क्लोराइड से कोई दूसरा मोनोमर होता नहीं है और पॉलीप्रोपीन प्रोपाइलिन भी प्रोपाइलिन से बनता है सी एच थ्री सी एच डब
ए ट्रिपली टू थाउजेंड फोर का क्वेश्चन क्या कहता है देखिए ज्यादातर बच्चों को ये नहीं आता है बड़े ध्यान से इसको देखिएगा आपसे पूछा है दी मोनोमर यूज टू प्रोड्यूस और लॉन अब बच्चे ध्यान से पढ़ते ही नहीं और लोन क्या है उनको पता ही नहीं होता और एक्चुअल में पेन का पेन को हम लोग और लोन भी कहते हैं ना वॉट इज ए पेन दैट इज पोली ए का मतलब अक्रीलो ठीक है अक्रीलो एंड एन का मतलब क्या होता है नाइट्राइल सो पोली अक्रीलो नाइट्राइल सो फाइनली पोली अक्रीलो नाइट्राइल में अक्रीलो नाइट्राइल यूज होगा इसका आंसर क्या हो गया ए स्ट्रेट फॉरवर्ड नाइट्राइल या साइनाइट ग्रुप आपको देखना था तो इसका आंसर हो गया ए अब चलते हैं मेरे फेवरेट क्वेश्चन पर जो है नाइन्थ नंबर क्वेश्चन ये पूछता है देखिए ये जेई मेन ऑनलाइन 2013 का क्वेश्चन है देखिए दो क्वेश्चन आ चुके मैंने आपसे कहा था या तो आप चार से आठ मार्क यहां पर गेन कर सकते हैं मेरा फेवरेट क्वेश्चन करने से पहले आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए और मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए गाइज वी आर वर्किंग वेरी हार्ड तो प्लीज आप वीडियो को भी पोस्ट करें अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें सब्सक्राइब कर ले और गाइज कॉमेंट करें इसको शेयर करें छोटी छोटी दो तीन चीजें हम आपसे चाहते हैं वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन यू हम चाहते हैं कि आप जब भी लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं शेयर करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और हमें मन करता है कि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाते रहें सो प्लीज गाइड गाइज अभी के अभी वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें और कमेंट करके जाए अगर आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमॉन गाइज कमॉन अब चलते हैं क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं मेरा फेवरेट क्वेश्चन विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर ये बहुत अच्छा सवाल है इसमें से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है अब कंडेंसेशन पॉलीमर का मतलब क्या है कि दो मोनोमर जब आपस में जुड़ रहे हो तो अगर वहां से पानी बाहर निकल रहा हो तो उसको कंडेंसेशन पॉलीमर कहा जाता है सो so यहां पर जो नहीं है उसका बताना है तो चलो सबसे पहले ऑप्शन ए नायलॉन सिक्स सिक्स तो देखो अब आपको नॉलेज मिलेगी मोनोमर कौन से होते हैं नायलॉन सिक्स सिक्स में इस्तेमाल होता है हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन का इस्तेमाल होता है और एडिपिक एसिड का इस्तेमाल होता है तो जहां एसिड इस्तेमाल हो रहा है एमाइन इस्तेमाल हो रहा है वहां से पानी तो बाहर निकल ही जाएगा जरा ध्यान से इसको देखिए हेक्सा मिथाइलिन आपको मिथाइलिन के छह ग्रुप लेने और डायमाइन दोनों तरफ अमाइन लगा देना है अब यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा जरा ध्यान से इसको देखो ठीक है यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा और एडिपिक एसिड दिखाई दे रहा है आपको देखिए यहां पर सी एस टू की चार यूनिट लेनी है और सी डब्ल्यू एच और सी डब्ल्यू एच दोनों तरफ लगा देना और यहां से पानी बाहर निकाल देना है ओ एच यहां से और एच यहां से पानी बाहर निकलेगा इसका मतलब ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन यहां हो रहा है ठीक है तो ये कंडेंस पॉलीमर है तो नाइलोन सिक्स भी ऐसा ही होता है क्योंकि नाइलोन सिक्स में कैप्रोलेक्टम इस्तेमाल होता है और कैप्रोलेक्टम में जरा ध्यान से इसको देखिए यहां पर आप यूनिट में मालूम पड़ जाए अगर ओ और एच है तो वहां से पानी बाहर निकलेगा सो so, कैप्रोलेक्टम देखो एक्चुअल में ये होता कुछ यू है कि सी डबल बॉन्ड ओ उसके बाद यहाँ नाइट्रोजन और उसके बाद पांच कार्बन लगातार होते हैं सो so, इस तरह से ये होता है और यहां पर देखिए ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब अगर मोनोमर में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है इसका मतलब यहां से पानी बाहर निकलेगा तो कैप्रोलेक्टम इसका मतलब ये भी कंडेंस पॉलीमर होता है डेक्रोन को देखो डेक्रोन किससे मिलता है इसको टेरिलीन भी कहते हैं डेक्रोन देखो डेक्रोन एक्चुअली बनता है ग्लाइकोल से इथाइलिन ग्लाइकोल देखिए सी एच टू मैं आपको थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं पेन का जिससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी जरा ध्यान से इसको देखिए सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू नीचे दिखाई दे रहा है और साथ ही ओ OH दोनों तरफ है इसको ग्लाइकोल बोलते हैं तो यहाँ पर डेक्रोन में ग्लाइकोल इस्तेमाल होता है और साथ में टर्फ अथेलिक एसिड इस्तेमाल होता है नीचे देखिए टर्फ अथेलिक एसिड आंसर्स को ध्यान से देखना है मेरे आवाज को सुनते रहना है आपको क्लियर हो जाएगा टर्फ अथेलिक एसिड तो यहां से भी पानी बाहर निकलेगा यहां से यहां से देखिए पानी बाहर निकलेगा आराम से दिखाई दे रहा है वॉटर यहां से रिमूव होगा यहां से ओ OH और यहां से एच वॉटर रिमूव हो रहा है गाइस तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसका मतलब यहां से भी पानी बाहर निकलेगा इसका मतलब ये भी कंडेंस पॉलीमर है अब रह गया बुना एस तो बुना एस में पानी नहीं निकलता वैसे भी तीन ऑप्शन आपको आ ही गए हैं तो आपसे चौथा ऑप्शन ही ऐसा निकलता है जहां पर आंसर आपको मिल जाएगा कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है वो है बुना एस एक्चुअल बुना एस में ब्यूटेडाइन इस्तेमाल होता है और साथ में स्टाइरिन इस्तेमाल होता है आपको ऑक्सीजन दिखाई नहीं देगा तो पानी कहां से बाहर निकलेगा तो इसका आंसर कहां होगा इसका आंसर होगा डी ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन था और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं गाइज और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्या है दैट इज Which of the following? देखिए ए ट्रिपली टू थाउजेंड थ्री का क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉलोइंग इज यूज फॉर यूज इन वुल्केनाइजेशन ऑफ रबर वुल्केनाइजेशन ऑफ रबर में किसका इस्तेमाल होता है बड़ा नॉलेजेबल क्वेश्चन है इसका आंसर एस एफ सिक्स आपको पता होना चाहिए अगर आपने क्लास में ढंग से पढ़ा है सीबीएसई को और एनसीआर की बुक्स को ध्यान से पढ़ा है तो आप आंसर तुरंत कर दोगे एस एफ सिक्स 
ठीक है सो so, इसका आंसर है एस एफ सिक्स गैस इस्तेमाल होती है वेलकनाइजेशन के लिए तो ये मेरी तरफ से अल्टीमेट टेन क्वेश्चन हुए फ्रॉम पॉलीमर गाइज अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करके जाए दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर अस आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं इसलिए हम आपसे इतना आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो लाइक like करके जाओ गाइज और शेयर करो और डेफिनेटली कमेंट करके जाओ आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के जाओ जैसा भी आपको अच्छा लगता हो मुझसे बात करो मैं आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूंगा सो गाइज टेक केयर अगली वीडियो मिलते हैं दस अल्टीमेट क्वेश्चन के साथ चलिए थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट